வணக்கம் சகோதர சகோதரிகளே நான் உங்க அபர்ணா வெல்கம் டு மை சேனல் யான் வித் அபர்ணா இந்த வீடியோல நம்ம குழந்தைங்களுக்கான ஒரு பாஞ்சோ ட்ரெஸ் எப்படி பண்றதுதான் பாக்க போறோம் இது ரொம்பவே ஈஸி சிம்பிள் எல்லா பிகினர்ஸும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதை நீங்க எல்லா ஏஜுக்கும் எல்லா சைஸுக்கும் செய்யலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நான் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அதாவது மூணரை எம்எம் குரோஷே ஹூக் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நாம கொஞ்சம் பேசிக் செயின் போட போறோம் அது வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் எயிட்னு இருக்கணும் எட்டின் மடங்குகளா இருக்கணும் கழுத்தோட சுற்றுளவுக்கு கொஞ்சம் பேசிக் செயின் போட போறோம் அது எட்டின் மடங்குகளா இருக்கணும் இப்ப பாருங்க நான் ஸ்லிப் நாட் போட்டு ப்ராஜெக்டா ஆரம்பிக்கிறேன் பாருங்க ஸ்லிப் நாட் போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம பேசிக் செயின்ஸ் போட போறோம் ஒன்னு ரெண்டு அப்படின்னு எட்டின் மடங்குகளா இருக்கணும் அதே சமயம் கழுத்தோட சுற்றுளவுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கணும் சரிங்களா இப்ப வாங்க பேசிக் செயின்ஸ் போடலாம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இதே மாதிரி கழுத்தோட சுற்றுளவு வர வரைக்கும் நீங்க தொடர்ந்து போட்டுட்டே வாங்க கழுத்தோட சுற்றுளவு வந்தோட காட்டுறேன் இப்ப பாருங்க மொத்தம் நான் எழுபத்தி ரெண்டு பேசிக் செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் எழுபத்தி ரெண்டு பேசிக் செயின் போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கழுத்தோட சுற்றுளவு சரியா வந்திருக்க உங்க கழுத்தோட சுற்றுளவு வர வரைக்கும் நீங்க பேசிக் செயின்ஸ் போட்டுட்டு வாங்க எழுபத்தி ரெண்டு அப்படின்றது எட்டின் மடங்குகளாகவும் இருக்கு அதை நீங்க பாத்துக்கோங்க எட்டின் மடங்குகளா இல்ல அப்படின்னா ரெண்டோ மூணோ செயின் நீங்க கூடுதலோ குறைச்சோ செஞ்சு சரியா எட்டின் மடங்குகள் வர மாதிரி பாத்துக்கோங்க இப்போ நான் மொத்தம் எழுபத்தி ரெண்டு பேசிக் செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் அத நான் எட்டால வகுக்குறேன் இப்போ எனக்கு ஒன்பது அப்படின்ற ஒரு எண் கிடைக்குது இத நீங்க மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ஒவ்வொரு பேருக்கும் மாறுபடும் எனக்கு எழுபத்தி ரெண்டு இருக்கிறதுனால அதை எட்டால வகுக்கும் போது ஒன்பது அப்படின்னு எனக்கு கிடைக்குது உங்க நீங்க போட்ட பேசிக் செயின்ஸ் கேத்த மாதிரி இந்த கேல்குலேஷனை நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எட்டு இதுல நம்ம கிளஸ்டர் ஒர்க் பண்ணணும் கிளஸ்டர்னா மூணு டபுள் குரோஷே ஒரே செயின் ஸ்பேஸ்ல ஒர்க் பண்றது சரிங்களா அது பேர் தான் கிளஸ்டர் ஒன்பதாவது இதுல நம்ம கார்னர் ஒர்க் பண்ணணும் ஒன்பதுன்னு கிடைச்சிருக்கனால நான் ஒன்பதாவது இதுல கார்னர் ஒர்க் பண்றேன் இப்போ எழுபத்தி ரெண்டு இல்லாத போது உங்களுக்கு வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா உங்களுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு இல்லாம ஒரு எண்பது பேசிக் செயின் இருக்கு அப்படின்னா அதை நீங்க எட்டால டிவைட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் பத்துன்னு கிடைக்கும் அப்ப நீங்க ஒன்பது முறை கிளஸ்டர் ஒர்க் பண்ணணும் பத்தாவது முறை அந்த பத்துன்னு கிடைச்சிருக்கிறதுனால பத்தாவது முறை நீங்க கார்னர் வந்து யூஸ் பண்ணணும் கார்னர் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப கிளஸ்டர்னா என்னன்னு சொல்லி பாக்கலாம் கிளஸ்டர்னா ஒன்னும் கிடையாது ஒரே செயின் ஸ்பேஸ்ல மூணு டபுள் குரோஷே பிளஸ் செயின் ஒன் போடுறது பேர் தான் கிளஸ்டர் இதே கார்னர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரே செயின் ஸ்பேஸ்ல தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போறோம் மூணு டபுள் குரோஷே செயின் டூ இன்னும் மூணு டபுள் குரோஷே ஒரே செயின் ஸ்பேஸ்ல போடுறது இது பேர் தான் கார்னர் இதுதான் கிளஸ்டருக்கும் கார்னருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இத நம்ம எப்படி நம்ம ப்ராஜெக்ட்ல அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் வாங்க இப்போ நான் எழுபத்தி ரெண்டு பேசிக் செயின் போட்டதுக்கு அப்புறம் இது என்னுடைய எழுபத்தி ரெண்டாவது இத நான் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் செயினோட நான் ஜாயின் பண்றேன் கொஞ்சம் கவனமா இந்த செயின் எல்லாம் வந்து ட்விஸ்ட் ஆகாத மாதிரி நீங்க பாத்துக்கோங்க அப்பதான் ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ண ஈஸியா இருக்கும் அதுக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் செயின் ஸ்பேஸ்ல போய் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நான் ஜாயின் பண்றேன் இதோ இது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் செயின்ல ஸ்லிப் ஸ்டிச் இல்ல சிங்கிள் குரோஷே ஸ்லிப் ஸ்டிச் இல்லைன்னா சிங்கிள் குரோஷே போட்டு நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுல இருந்து தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்க போறோம் நான் செயின் த்ரீ போறேன் ஒன்னு ரெண்டு மூணு இந்த செயின் த்ரீ வந்து ஒரு டபுள் குரோஷே கணக்கு கிளஸ்டர்னா நம்ம என்ன செய்யணும் மூணு டபுள் குரோஷே போடணும் ஸோ அதே செயின் ஸ்பேஸ்ல நான் இன்னும் ரெண்டு டபுள் குரோஷே இது என்னுடைய ரெண்டாவது டபுள் குரோஷே இப்போ அதே செயின் ஸ்பேஸ்ல என்னுடைய மூணாவது டபுள் குரோஷையும் போடுறேன் செயின் த்ரீ ஒரு டபுள் குரோஷே பிளஸ் டூ மோர் டபுள் குரோஷே அதே இதுல நான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் செயின் த்ரீ ஒரு டபுள் குரோஷே அப்புறம் ரெண்டு டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கேன் இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இப்போ கிளஸ்டர்னா மூணு டபுள் குரோஷே பிளஸ் செயின் ஒன் தானே சொன்னேன் அப்போ மூணு டபுள் குரோஷே போட்டதுக்கு அப்புறம் நான் செயின் ஒன் போடுறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் மூணு செயின் ஸ்பேஸ நீங்க ஸ்கிப் பண்ண போறீங்க பாருங்க இங்க நான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் இதுக்கு அடுத்து மூணு செயின் ஸ்பேஸ நீங்க ஸ்கிப் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு இப்ப என்னுடைய நாலாவது செயின் ஸ்பேஸ்ல ஒர்க் பண்ண போறேன் இப்ப நாலாவது செயின் ஸ்பேஸ்லயும் மூணு டபுள் குரோஷே ஒன்னு
இதே தான் நீங்க ரிப்பீட் பண்ண போறீங்க இது கிளஸ்டர் 1 இது கிளஸ்டர் 2 இதே மாதிரி நீங்க மொத்தம் 8 முறை இதே இத நீங்க ரிப்பீட் பண்ண போறீங்க ஏனா எனக்கு கிடைச்சிருக்கிறது 9 சோ 8 முறை நம்ம கிளஸ்டர் போட்டுட்டு 9வது முறையில நம்ம கார்னர் போட போறோம் இப்போ 9வது முறை வரும்போது நான் காட்றேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு செய்யிறது அப்படினு சொல்லி பாக்க இப்ப பாருங்க நான் கிளஸ்டர் வந்து 8 முறை வர்க் பண்ணிட்டேன் இன்னி பார்த்தா தெரியும் 1 2 3 4 5 6 7 8 8 முறை வர்க் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் 9வது இது வர்க் பண்ண போறேன் அதுக்கு ஏப்பேம் போல chain 3 double crochet chain 1 போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் 3 chain spaces skip பண்ணிட்டேன் இப்ப நானாவது chain spaceல corner போட போறேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணனும் 3 double crochet போடணும் so 3 double crochet chain to 3 more double crochet into this same okay ingla 1 pade idla enude rendavathu double crochet adhe idla enude moonavathu double crochet 3 double crochet potittu chain 2 potittu 1 2 ipo adhe chain space la innu 3 double crochet na poren adu per dhan corner appdi nama solrudhu pade idla parunga 1 2 3 3 double crochet potach. Ipo idanga namakur corner. Sering la up nama yet to cluster murchitu one bada di the gana corner potrika. Ning etana the kachirko, atana the la ning a corner work pananga. Sering la Ipo in the corner murchit capron, chain one potate, next irka moon chain space and a muskip panaporo. Sering la ipanala of the dilla, marbadin cluster, edanam work panaporo. Marbadin chain one potaporo, nala of the chain space la cluster, chain one potaporo, nala of the space la cluster. 1 2 3 4 3 chain skip nala of the chain la paarenga 3 chain skip panite nala of the la na cluster work pandren 1 2 3 3 double crochet plus chain 1 appra 3 chain skip pandren nala of the idla 3 double crochet chain 1 podanum 1 sorry 2 3 3 double crochet chain 1 இப்போ இந்த corner கடுத்து எனக்கு 2 cluster இருக்கு so இந்த corner கடுத்து நீங்க 8 cluster work பண்ணுங்க பாருங்க இந்த corner கடுத்து நான் 8 cluster work பண்ணிக்கேன் 1 2 3 4 5 6 7 8 cluster work பண்ணிக்கேன் இப்போ 8 cluster work பண்ணதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் chain 3 skip பண்ணிட்டு நாலாவது இதுல நம்ம கார்னர் போட போறோம் இந்த பாஞ்சக்கு மொத்தம் ரெண்டு கார்னர் இருக்கும் அத நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ நாலாவது இதுல நான் கார்னர் போடுறேன் கார்னர்னா என்ன மூணு டபுள் க்ரோஷே 1 2 sorry 3 மூணு டபுள் க்ரோஷே प्लस chain 2 இன்னும் ஒரு மூணு டபுள் க்ரோஷே அதே ஸ்பேஸ்ல 1 2 3 சோ இது தாங்க கார்னர் இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு கார்னர் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து நீங்க மூணு செயின் ஸ்பேஸ் ஸ்கிப் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இந்த இடம் வந்துரும் இதுல மூணாவது செயின்ல போய் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிட்ச் கொடுக்கணும் மூணாவது செயின்ல போய் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிட்ச் கொடுத்து ரவுண்ட் 1 நம்ம finish பண்ணியாச்சு இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ரெண்டு கார்னர் இருக்கும் ரெண்டு கார்னர் இது ஒரு கார்னர் அதுக்கு அடுத்து இது ஒரு கார்னர் ரெண்டு கார்னருக்கு நடுவுல 8 8 கிளஸ்டர் இருக்கும் கார்னர்னா என்ன செய்யணும் மூணு டபுள் க்ரோஷே chain 2 இன்னும் மூணு டபுள் க்ரோஷே அதே ஸ்பேஸ்ல வர்க் பண்ணிருக்கேன் இத மட்டும் நீ அங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் ரோ இந்த chain 1 ஸ்பேஸ்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் அந்த chain 1 ஸ்பேஸ்க்குள்ள வர்ற வரைக்கும் நீங்க ஸ்லிப் ஸ்டிட்ச் போட்டுட்டே வரணும் இப்போ ரெண்டாவது டபுள் க்ரோஷேக்கு மேல போய் நான் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிட்ச் போடுறேன் அதே மாதிரி மூணாவது டபுள் க்ரோஷேக்கு மேல போய் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிட்ச் இப்போ பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த chain 1 ஸ்பேஸ்க்கு பக்கத்துல இருக்க சோ இந்த chain 1 ஸ்பேஸ்க்குள்ளேயும் போய் நான் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிட்ச் போடுறேன் இப்போ ரோ 2 வந்து நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம் அந்த ரோ 2 க்கு chain 3 போட்டு ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த chain 3 வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷே கணக்கு இப்போ இதே chain 1 ஸ்பேஸ்ல நான் இன்னும் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் அதாவது கிளஸ்டர் நான் வந்து வர்க் பண்றேன் 2 3 சோ chain 3 ஒரு டபுள் க்ரோஷே प्लस இன்னொரு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே மொத்தம் மூணு டபுள் க்ரோஷே வர்க் பண்ணிருக்கேன் கிளஸ்டர்னா chain 1 போடுவோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸ்க்கு போறீங்க இதுலயும் மூணு டபுள் க்ரோஷே chain 1 போடுறீங்க 
அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் போறீங்க இதுலயும் மூணு டபுள் குரோஷே செயின் இதே தான் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே வரீங்க உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் கார்னர் வர வரைக்கும் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் கார்னர் வரைக்கும் மூணு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் மூணு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் மூணு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் அப்படி ஒர்க் பண்ணிட்டே வரணும் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் கார்னர் வர வரைக்கும் இதே ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்ப பாருங்க நான் அதே ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணி என் கார்னர் கிட்ட வந்துருச்சு இப்ப கார்னர் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ப்ரொசீஜர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் த்ரீ டபுள் குரோஷே செயின் டூ த்ரீ மோர் டபுள் குரோஷே இன் டு தி சேம் ஸ்பேஸ் அதை தானே ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கார்னர்க்குள்ளேயும் நம்ம அதே தான் ஒர்க் பண்ண போறோம் இந்த ரெண்டு கார்னர் வந்தாவே மூணு டபுள் குரோஷே ரெண்டு செயின் இன்னும் மூணு டபுள் குரோஷே அதே இதுல போடணும் இப்போ இந்த ஸ்பேஸ்ல ஒர்க் பண்ணலாம் பாருங்க இந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ள மூணு டபுள் குரோஷே ஒன்னு ரெண்டு மூணு சாரி மூணு டபுள் குரோஷே செயின் டூ இன்னும் மூணு டபுள் குரோஷே அதே ஸ்பேஸ்ல ஒன்னு ரெண்டு மூணு சரிங்களா அப்புறம் செயின் ஒன் போட்டு நெக்ஸ்ட் செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் போறீங்க இதுல த்ரீ டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் த்ரீ டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் த்ரீ டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் த்ரீ டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் இதே தான் ஃபாலோ பண்ண போறீங்க நெக்ஸ்ட் கார்னர் வர வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் கார்னர் வர வரைக்கும் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம சிம்பிளா கிளஸ்டர் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ண போறோம் கார்னர் வந்தா மட்டும்தான் மூணு டபுள் குரோஷே செயின் டூ இன்னும் மூணு டபுள் குரோஷே அதே ஸ்பேஸ்ல இதை மட்டும் நீங்க மறந்துடாதீங்க மற்றபடி மூணு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் தான் இப்ப பாருங்க நான் நெக்ஸ்ட் கார்னர் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் கிளஸ்டர் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் இப்ப நான் நெக்ஸ்ட் கார்னர் வந்துட்டேன் ரீச் பண்ணிட்டேன் சோ இந்த கார்னர் ரீச் பண்ணீங்கன்னா என்ன செய்யணும் கார்னர்னாவே ப்ரொசீஜர் சேம் தாங்க மூணு டபுள் குரோஷே செயின் டூ இன்னும் மூணு டபுள் குரோஷே ஒன்னு ரெண்டு மூணு மூணு டபுள் குரோஷே செயின் டூ இன்னும் மூணு டபுள் குரோஷே ஒன்னு ரெண்டு மூணு சாரி மூணு அப்புறம் செயின் ஒன் போட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் போறீங்க இந்த இதுல நீங்க கிளஸ்டர் ஒர்க் பண்றீங்க இப்ப இது ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ரோப நம்ம பினிஷ் பண்ணிடலாம் இந்த ரவுண்டே பினிஷ் பண்றதுக்கு மூணாவது செயின்ல போய் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட போறீங்க இங்க பாருங்க நம்ம ஸ்டார்டிங்ல செயின் த்ரீ போட்டோம்ல அதுல டாப் மூணாவது செயின்ல போய் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த ரவுண்ட நம்ம பினிஷ் பண்ணணும் இதோ இது மாதிரி இப்ப ஏற்கனவே நம்ம என்ன ப்ரொசீஜரோ அதே தான் ஃபாலோ பண்ண போறோம் இந்த செகண்ட் ரவுண்ட தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க போறோம் உங்களுக்கு உரிய லென்த் வர வரைக்கும் இப்போ இந்த இடம் செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் எல்லாம் வரும்போது கிளஸ்டர் நம்ம போடணும் சோ எப்பவுமே ஏற்கனவே சொன்னதுதான் அந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ்ல தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆரம்பிப்போம் இந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் சோ அதுக்காக நான் என்ன பண்றேன் இன்னும் ரெண்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன் பக்கத்துல இருக்க ரெண்டு டபுள் குரோஷேக்கும் மேலேயும் நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன் ஒன்னு இப்போ இந்த இது பக்கத்துலயும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் இப்போ நீங்க அந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ்க்கு பக்கத்துல இருக்கீங்க சோ இந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ்லயும் நீங்க போய் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு அடுத்த ரவுண்ட நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம் சோ முந்தா முன்னு முந்தின ரவுண்ட்ல செஞ்ச மாதிரி தான் மூணு செயின் போட்டு ஆரம்பிக்கிறீங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு இது வந்து ஒரு டபுள் குரோஷே கணக்கு இப்போ இதே இதுல நான் இன்னும் ரெண்டு டபுள் குரோஷே போடுறேன் அப்ப மொத்தம் உங்களுக்கு மூணு டபுள் குரோஷே வந்துருச்சு பிளஸ் செயின் ஒன் இதுதான் கிளஸ்டருக்குரிய ஃபார்மேட் நெக்ஸ்ட் செயின் போறீங்க மூணு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் நெக்ஸ்ட் இது போறீங்க மூணு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் இதே தான் மூணு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன்னு கார்னர் வரும்போது மட்டும் மூணு டபுள் குரோஷே செயின் டூ இன்னும் மூணு டபுள் குரோஷே இந்த கார்னர் வரும்போது மட்டும் அதுக்கடுத்து மீது எல்லாத்துலயும் நீங்க கிளஸ்டர் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டே வரீங்க நெக்ஸ்ட் கார்னர் வரும் பாத்தீங்களா நெக்ஸ்ட் கார்னர் வரும்போது கார்னர் குறிய இது மூணு டபுள் குரோஷே செயின் டூ த்ரீ மோர் டபுள் குரோஷே இன்டூ திசே இதே தாங்க நீங்க ரிப்பீட் பண்ண போறீங்க முடிக்கும் போது தேர்ட் செயின்ல போட்டு பினிஷ் பண்ணிருங்க இதே நீங்க ரிப்பீட் அண்ட் ரிப்பீட்டடா டென் ரவுண்ட்ஸ்க்கு நீங்க செஞ்சிடும் இப்ப பாருங்க நான் மொத்தம் பத்து ரவுண்ட் முடிச்சுட்டேன் இப்ப எண்ணி பாக்கலாம் பத்து ரவுண்டு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பத்து ரவுண்ட் முடிச்சுட்டேன் இப்போ நான் வந்து இந்த சைடு தான் நான் முடிச்சிருக்கேன் முடிக்கும் போது செயின் ஒன் போட்டு நான் நூல வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் அந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டேன் இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா இந்த ப்ராஜெக்ட ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ஸ்லீவுன்னு நம்ம பிரிக்க போறோம்
இந்த பக்கம் அஞ்சு எண்ணணும் கிளஸ்டா இங்க பாருங்க கார்னர்ல இருந்து நான் இந்த பக்கம் ஒண்ணு இது ஃப்ரண்ட்டுக்கும் ஒண்ணு பேக்குக்கும் ஒண்ணு இது ரெண்டாவது இது மூணு இது நாலு இது எனக்கு அஞ்சாவது இந்த அஞ்சாவது கிளஸ்டர்ல நீங்க ஒரு ஸ்டிச் மார்க்கரோ இல்ல வேற கலர் ஒரு யானையோ வச்சு நீங்க மார்க் பண்ணிருங்க இதோ இது மாதிரி இதே தா நீங்க இன்னொரு சைடுக்கும் செய்ய போறீங்க இந்த மாதிரி இந்த சைடும் செய்யணும் இதே மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க இதுல சென்டர்ல இருந்து அஞ்சு கார்னர்ல இருந்து அஞ்சு எண்ணணும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க மறுபடியும் மார்க்கர் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதோ இது மாதிரி மார்க் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா இந்த சைடு இருக்க கிளஸ்டரோட எண்ணிக்கையோ அதாவது கிளஸ்டரோட எண்ணிக்கை இது மொத்த இந்த சைடு எனக்கு ஒன்பது கிளஸ்டர் இருக்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஆம் போலுக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லீவுக்கும் ஒன்பது கிளஸ்டர் கை எண்ணிக்கோங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஒன்பது கிளஸ்டர் இருக்க ரெண்டு பக்கமே ஸ்லீவ் வந்து இப்ப எனக்கு சரியா இருக்க இப்போ நான் நூலை வந்து இதுல ஜாயின் பண்றேன் ஏதோ ஒரு செயின் ஸ்பேஸ்ல நீங்க ஆரம்பிக்கணும் இந்த பக்கம் ஒன்பது இந்த பக்கம் ஒன்பது இருக்கு இப்போ இது ஃப்ரண்ட் பேக் நம்ம ஒர்க் பண்ண போறோம் சரிங்களா இப்போ இதே கலர் நூலை ஏதாவது ஒரு செயின் ஸ்பேஸ்ல நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்ப பாருங்க நான் இந்த செயின் ஸ்பேஸ் எடுத்திருக்கேன் பாத்துக்கோங்களேன் இந்த இதுல நான் செயின் த்ரீ போட்டு ஆட் பண்றேன் பாருங்க செயின் த்ரீ அப்படின்றது ஒரு டபுள் குரோஷே கணக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு இப்ப இந்த செயின் த்ரீ ஒரு டபுள் குரோஷே கணக்கு வந்துருச்சு இதே இதுல நான் இன்னும் ரெண்டு டபுள் குரோஷே போடுறேன் சோ டோட்டலா எனக்கு மூணு டபுள் குரோஷே கணக்கு வரணும் இப்போ அதே இதுல இது என்னுடைய ரெண்டாவது டபுள் குரோஷே அதே இதுல இது என்னுடைய மூணாவது டபுள் குரோஷே பாருங்க மூணு டபுள் குரோஷே போட்டதுக்கு அப்புறமா நமக்கு ஒரு கிளஸ்டர் கிடைக்கும் மூணு டபுள் குரோஷேனா செயின் த்ரீ பிளஸ் டூ டபுள் குரோஷே பிளஸ் செயின் ஒன் கிளஸ்டருக்காக போட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் செயின் ஸ்பேஸ்ல போய் மூணு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் நம்ம போடுறோம் ரெண்டு மூணு மூணு டபுள் குரோஷே பிளஸ் செயின் ஒன் நெக்ஸ்ட் இப்ப நம்ம கார்னர் வந்துட்டோம் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும் கார்னர் வந்து சேமா தான் உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த இது ஃப்ரண்ட் ஒரு கார்னர் இருக்கு பேக் ஒரு கார்னர் இருக்கு கார்னர்னா ப்ரொசீஜரா மறந்துடாதீங்க மூணு டபுள் குரோஷே செயின் டூ இன்னும் மூணு டபுள் குரோஷே அதை மட்டும் நீங்க மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க கார்னர் வரும்போது எல்லாம் நீங்க அதை தான் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் மத்த எல்லா செயின் ஸ்பேஸ்லயும் தான் மூணு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் போடணும் இப்ப பாருங்க இது நம்மளுடைய கார்னர் சோ இந்த இதுல நான் மூணு டபுள் குரோஷே ஒன்னு ரெண்டு மூணு மூணு டபுள் குரோஷே செயின் டூ இன்னும் மூணு டபுள் குரோஷே அதே ஸ்பேஸ்ல போடணும் இதுதான் கார்னரோட ப்ரொசீஜர் ஒன்னு ரெண்டு மூணு பிளஸ் செயின் ஒன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸுக்கு நம்ம மூவ் ஆனோம் அந்த இதுல மூணு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் மூணு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் அப்படின்னு இந்த மார்க்கிங் பிளேஸ் வர வரைக்கும் இங்க பாருங்க இந்த வர வரைக்கும் நான் காட்டுறேன் இப்போ அந்த மார்க்கிங் பிளேஸ் வர வரைக்கும் மூணு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் அந்த கிளஸ்டர் தான் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் இப்ப நம்ம மார்க்கிங் பிளேஸ்ல இருக்கோம் இந்த மார்க்கிங் பிளேஸ்ல நம்ம என்ன செய்யலான்னு பாக்கலாம் இதுதான் இந்த மார்க்கிங் பிளேஸ் சோ இந்த மார்க்கிங் பிளேஸ்லயும் நான் மூணு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் தான் நான் போடுறேன் ஒன்னு ரெண்டு மூணு மூணு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் ப்ராஜெக்ட திருப்புங்க அடுத்த மார்க்கிங் பிளேஸ் இருக்கும் பாத்தீங்களா அதே இதுல நம்ம ஜாயின் பண்ணி போல இந்த செயின் ஸ்பேஸ் இதுக்குள்ளயோ நீங்க மூணு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் போட போறீங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு செயின் ஒன் இது அதுக்கடுத்து இனிமே சிம்பிள் தாங்க நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போறீங்க மூணு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் மூணு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் மூணு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன்னு ஃபாலோ பண்றீங்க கார்னர் வரும்போது மூணு டபுள் குரோஷே செயின் டூ இன்னும் மூணு டபுள் குரோஷே அதுக்கடுத்து மீது எல்லா இதுலயும் கிளஸ்டர் மூணு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் இந்த மார்க்கிங் பிளேஸ் வரும்போது அந்த சைடுக்கு என்ன செஞ்சீங்க மூணு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் போட்டு ப்ராஜெக்ட திருப்பிட்டீங்க இந்த சைடும் மூணு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் சோ இத முடிக்க இப்ப பாருங்க நான் அதே தான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் இப்போ இந்த சைடுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சோமோ அதே தான் இந்த சைடுக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த இதுக்கு செஞ்சதே தான் சேம் ப்ரொசீஜர் இந்த சைடு நான் அதை காட்டல இந்த ரவுண்டை முடிக்கிறதுக்கு நான் மூணாவது செயின்ல போய் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நான் முடிக்கிறேன் 
இப்பாருங்க மூணாவது செயினில் இதான் என்னுடைய மூணாவது செயினு இதில் போய் நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் நார்மலாக போடுவோம்ல அதை போட்டு இந்த ப்ராஜெக்டை நாங்கள் முடிக்க போகிறோம் ஸோ முடிச்சாச்சு இப்போ ஏற்கனவே இது பண்ணதான் நெக்ஸ்ட் டபுள் க்ரோஷைக்கு மேலே ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறீங்க அதுக்கு அடுத்து இருக்க டபுள் க்ரோஷைக்கு மேலே ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறீங்க இப்போ அந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸுக்கு பக்கத்தில் இருப்பீங்க ஸோ இந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸுக்குள்ளேயும் போய் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறீங்க ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணோமோ அதே தான் இப்போ இந்த ஸ்பேஸ்லேருந்தே நம்ம நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆரம்பிக்கிறோம் எப்பயும் போல செயின் த்ரீ போட்டு நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த செயின் த்ரீங்கிறது ஒரு டபுள் க்ரோஷே கணக்கு ஸோ இன்னும் அந்த ஸ்பேஸில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே எக்ஸ்ட்ரா போடுறேன் ஸோ செயின் த்ரீ ஒரு டபுள் க்ரோஷே இது வந்து ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே மொத்தம் அளவுக்கு மூணு டபுள் க்ரோஷே கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த செயின் த்ரீ ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே அதுக்கடுத்து செயின் ஒன் போடுறீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் இனிமே ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க எல்லா இதுலேயும் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் போட போறீங்க கிளஸ்டருக்காக எப்போலாம் நீங்கள் கார்னர் ரீச் பண்ணுறீங்களோ அந்த கார்னரில் மட்டும் மூணு டபுள் க்ரோஷே செயின் டூ இன்னும் மூணு டபுள் க்ரோஷே போடுறீங்க அந்த கார்னரில் மட்டும் தான் மொத்தம் ரெண்டு கார்னர் இருக்கும் அந்த கார்னரில் மட்டும் தான் இந்த இதை நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க இது ஒரு கார்னர் அதே மாதிரி பேக் சைடு உங்களுக்கு கார்னர் இருக்கும்ல இந்த கார்னர் மற்றபடி சேம் தான் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் கிளஸ்டர் போட போகிறீங்க முடிக்கிறதுக்கு தேர்ட் செயின் ஸ்பேஸில் போய் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட போகிறீங்க இதே தான் நீங்கள் ரிப்பீட் அண்ட் ரிப்பீட்டடாக உங்களுக்கு தேவையான லென்த் வர வரைக்கும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் எனக்கு தேவையான லென்த் வரைக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ நம்ம ரோஸ் பெட்டல்ஸ் வந்து இதில் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் லாஸ்ட்டாக வந்து நான் செயின் ஒன் போட்டு இங்கே கட் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போது இதுக்கு நான் வந்து பிங்க் கலர் யான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டார்க் கலர் யான் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க லைட் கலர் இது மாதிரி ஒயிட் கலர் அப்படி ஏதாவது லைட் கலர் யூஸ் பண்ணி இந்த பாஞ்சோ ட்ரெஸ் செஞ்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டார்க் கலர் இல்லைன்னா அதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட் கலர் யான் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது பார்க்க அழகாக தெரியும் இந்த இதுக்கு நான் பிங்க் கலர் யான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது ஒரு செயின் ஸ்பேஸ்குள்ள நம்ம இப்போ அந்த யானை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஏதாவது உங்களுக்கு எந்த செயின் ஸ்பேஸ் பிடிக்கிறோ அந்த இதில் சரிங்களா இது ஒரு கார்னர் இது ஒரு கார்னர் கார்னர் வந்து மாறவே இல்லை கார்னர் எல்லாம் எனக்கு சேமாக தான் வந்திருக்கேன் இப்போது இந்த பிங்க் கலர் யானை நான் கார்னரில் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த கார்னரில் நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா பேசிக் செயின்ஸ் போட போகிறேன் பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது மொத்தம் நான் இருபது பேசிக் செயின் போட்டிருக்கேன் வேற நூலை ஜாயின் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா இப்போ இருபது பேசிக் செயின் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு செயின் ஸ்பேஸை ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் இருபதாவது செயின் ஸ்பேஸை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது செயின் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல அதுக்குள்ள நான் வந்து மொத்தம் நாலு டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் இது டபுள் க்ரோஷே ஒன்று அதே செயின் ஸ்பேஸில் நான் இப்போ என்னுடைய ரெண்டாவது டபுள் க்ரோஷே நான் போடுறேன் இது என்னுடைய மூணாவது டபுள் க்ரோஷே இது என்னுடைய நான்காவது டபுள் க்ரோஷே சரிங்களா இப்போது இதே தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறீங்க நெக்ஸ்ட்டு செயின் ஸ்பேஸ் போகிறீங்க அந்த இதில் நாலு டபுள் க்ரோஷே போடுறீங்க ஒவ்வொரு செயின் ஸ்பேஸ்லேயும் நம்ம நாலு நாலு டபுள் க்ரோஷே போடணும் பாருங்க இது மாதிரி முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் செயின் ஸ்பேஸ் போங்க அதில் நாலு டபுள் க்ரோஷே போடுங்க இதையே தான் இந்த லைன் ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ண போறீங்க ஒவ்வொரு இதுலேயுமே நாலு நாலு டபுள் க்ரோஷே போடுறீங்க அப்போ இந்த ரோ முடியும் போது உங்களுக்கு பத்தொன்பது முறை நாலு நாலு டபுள் க்ரோஷே இருக்கும் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் போட்டது இருபது பேசிக் அந்த இருபது பேசிக் செயினில் நம்ம ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம் அதனால் நம்ம பத்தொன்பது முறை நாலு டபுள் க்ரோஷே போட்டுள்ள அந்த இது நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் இந்த ரோ முடிச்சுட்டு அந்த பத்தொன்பது முறை முடிச்சுட்டு நான் காட்டுறேன் நம்ம இங்கே பாருங்கள் நான் அந்த இது பத்தொன்பது முறை முடிச்சுட்டேன் பத்தொன்பது முறை ஒவ்வொரு இதுலேயும் நாலு நாலு டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டேன் இப்போது இது பத்தொன்பதாவது இதில் நான் போட்டால் நாலாவது டபுள் க்ரோஷே இப்போது இதை முடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதே செயின் ஸ்பேஸ் அந்த இதில் நம்ம ஒர்க் பண்ணோம்ல அதே செயின் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போய் நான் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த இதை நான் ஃபினிஷ் பண்ண
பேட்டர்ன் இப்போ இது போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதே ஸ்பேஸ்ல ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு அதே ஸ்பேஸ்ல ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுறீங்க இதோ இது மாதிரி போட்டுட்டு இப்ப பாருங்க நம்ம இருபது செயின் போட்டோம் இப்ப லாஸ்ட் செயின்ல இருந்து நம்ம இது ஒரு ரோஸ் மாதிரி நம்ம சுத்திட்டு வரணும் இதுதான் நமக்கு இருபதாவது செயின் இருபதாவது செயின் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு பத்தொன்பதுல இருந்து ஒர்க் பண்ணோம்ல இந்த நுனியில இருந்து இத நீங்க இது மாதிரி ஒரு ரோஸ் மாதிரி இப்படி சுத்துங்க இதோ இது மாதிரி நீங்க சுத்திட்டு வரணும் அது வந்து நல்லா வளைஞ்சு வளைஞ்சு இருக்கும் அதை நீங்க சரியா பார்த்து நீங்க சுத்தினீங்கன்னாதான் உங்களுக்கு ரோஸ் சரியா வரும் இது மாதிரி சுத்திட்டு நம்ம நார்மலான தையல் கையூசி இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த கையூசிய வச்சு இத நீங்க தச்சிடணும் இதுதான் ரோஸ் கூறிய ப்ரொசீஜர் இத நார்மலான தையல் கையூசிய வச்சு இதை இப்படியே நீங்க ஸ்டிச் பண்ணிருங்க இப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இப்ப நம்ம சிங்கிள் குரோஷே போட்டோம்ல நெக்ஸ்ட் இருக்க இதுலயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டு வரணும் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன செய்ய போறேன்னா ரெண்டு கிளஸ்டரை ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன் ரெண்டு கிளஸ்டரோட செயின் ஸ்பேஸ் நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன் மூணாவது கிளஸ்டர்ல தான் நான் ஒர்க் பண்ணுவேன் இங்க பாருங்க இங்க நம்ம ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் ரோஸ் இப்போ இந்த இது ஒர்க் பண்ணிட்டு ரெண்டு இதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ண போறோம் ஒன்னு இது ரெண்டு ரெண்டு இதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம் அப்ப அந்த ரோஸ் இத நெக்ஸ்ட் நம்ம எப்ப செய்வோம் அப்படின்னா மூணாவது இதுல ரோஸ் செய்வோம் ஒண்ணு ரெண்டு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இந்த மூணாவது செயின் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல அதுல தான் நம்ம ரோஸ் செய்வோம் பாக்கலாம் வாங்க நான் சொல்றேன் அப்ப உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு எல்லா இதுலயும் நீங்க ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டு வாங்க அந்த ரெண்டு கிளஸ்டர் நீங்க ஸ்கிப் பண்ற வரைக்கும் எல்லா இதுலயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷே தான் நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு வர்றீங்க பாருங்க இதே என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் நான் ஸ்கிப் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் இதே என்னுடைய ரெண்டாவது ஸ்பேஸ் நான் ஸ்கிப் பண்ண ரெண்டாவது ஸ்பேஸ் இதுக்குள்ளேயே நான் சிங்கிள் குரோஷே தான் போடுறேன் எல்லா ஸ்பேஸ்லயும் நான் சிங்கிள் குரோஷே தான் செயின் ஸ்பேஸ்ல போட்டுட்டு வரேன் பாருங்க இது என்னுடைய மூணாவது ஸ்பேஸ் இதுல தான் நம்ம ரோஸ் வந்து ஒர்க் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டு ரோஸ்க்கு நம்ம இங்க என்ன செஞ்சோமோ அதே தான் இங்கே நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போறோம் என்ன செஞ்சாங்க மொத்தம் இருபது செயின் போட்டோம் தெரியுமா பேசிக் செயின் சோ இந்த இடத்துலயும் சிங்கிள் குரோஷே போட்டதுக்கு அப்புறம் இருபது பேசிக் செயின் போடுறீங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது இப்போ அந்த சைடு செஞ்ச மாதிரியே மொத இதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு எல்லா இதுலயும் ஒவ்வொரு நாலு நாலு டபுள் கிரோஷே போட்டு வரணும் பத்தொன்பது முறை இப்போ இந்த இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த இதுல எப்படி செஞ்சோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சிட்டோம் அதே இதுல மறுபடியும் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே நம்ம போட்டோம் சரிங்களா அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செஞ்சோம் ரெண்டு ஸ்பேஸ் ஸ்கிப் ஆற வரைக்கும் இந்த மூணாவது ஸ்பேஸ் வர வரைக்கும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷே தான் எல்லாத்துலயும் நம்ம போட்டுட்டு வந்தோம் பாருங்க இதே தான் நீங்க திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண போறீங்க இந்த பேட்டர்ன ரெண்டு இது ஸ்கிப் ஆகிற வரைக்கும் நார்மலானதான் போடுவீங்க மூணாவது இது வரும்போது தான் ரோஸ் பெட்டல் ஒர்க் பண்ணுவீங்க இதை முடிக்கும் போது இது மாதிரி சுத்தி தையல் ஊசி வச்சு தச்சு முடிச்சிருங்க இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்பவே அழகா வந்திருக்கு அந்த லாஸ்ட் ரோ ஃபுல்லா நான் வந்து அந்த ரோஸ் தான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன முத்து வச்சு தையல் ஊசி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிருக்கேன் அது பார்க்க அழகா இருக்கு கழுத்துக்கு வந்து நான் ரெண்டு ரோ சிங்கிள் குரோஷே போட்டிருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த கைக்கு நம்ம நார்மலான கிளஸ்டர் ரோ போடுவோம் அதே தான் போட்டிருக்கேன் ஃபைனலி நம்ம ப்ராஜெக்டோட அவுட் லுக் இப்படிதான் இருக்கு பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோ அப்படின்னு நான் நம்புறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க அது எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா பரவாயில்ல டிஸ்லைக் பண்ணுங்க ஆனா எந்த காரணத்துக்காக இது பிடிக்கல அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாவ் ஏ நைஸ் டே